怎么了？这孩子是明凯少爷何如意的。你问妈妈，你问问妈妈，说你跟妈要说什么？带出去玩，出去玩去，大早上起来就要出去玩。那我带他出去走走吧。你带他出去吧，早点回来。好，嗯，妈再见。再见。走喽。早点回来。来来来来来来来来来。哎呦，这好，这喜欢吗？要什么？啊，哪个？我我这个。啊，这个。刀啊，大刀啊，来。哎呦，来来来，我看看。站好了，站好了，站好了，等爸爸啊，等爸爸。大刀怎么卖呀、啊？这个两文钱，两文啊。我看再来一个小枪，这个三文钱，老虎加一块了。那一共五文钱啊。礼物，礼物，我我那孩子呢、呃？不知道，没看到啊。礼物，礼物。礼物，你别吓我！礼物，礼物，看你这孩子了吗？就这么大，穿一小布衫，啊，没看到，不是，礼物，礼物，礼物，老五，你怎么在这儿？你看你这孩子没有？这么高，穿小布衫，孩子。谁家的孩子？不说这个，你先帮我找一孩子吧。哎哎，小朋友，你怎么一个人在这里啊？我找爸爸。找爸爸？乖。哎，老五。啊。你过来。是不是那个孩子？怎么了？这孩子是明凯少爷何如意的。如意还活着。如意还活着。叶子，帮我一忙。现在不能让他们知道这孩子的身世。你过去帮我把这孩子领过来，我在那边等你。啊，去。你叫什么名字啊？叫李悟。礼物，这是谁家孩子？家人一定急死了。我知道这是谁家孩子，把孩子交给我吧。好、啊，叶子，你不是去聚顺清了吗？怎么又回来了？您认识这个孩子的父母吗？我知道你爸爸在哪儿，我带你去找爸爸，好不好？你喜欢这花啊？妈妈喜欢。妈妈喜欢这花啊。礼物啊，那你拿上它，拿回去送给你妈妈。乖，真孝顺，啊。来，去吧。走吧。哟，礼物回来了。还真好看，如意。刚才在路上遇见了明凯少爷和思若，幸亏叶小姐帮忙，这才遮掩过去。你先带他们进去吧。哎，给我，走。他就是朱秋月，我和他都死里逃生。既然你们都还活着，为什么不回来呢？你知道吗？这三年，所有的人都活在失去你们的痛苦里。他的病还没有完全康复，所以现在把他送回去母子相认的话，只会让他的病情反复，所以还要再等等。至于我，我只是希望明凯他能彻底忘了我，忘了我们从前的一切。可是现在明凯一直把思若当成是你，他们现在已经准备结婚了
。我知道，我相信思若一定可以让明凯幸福的，衷心祝福他们。这对于我们所有人来说，应该都是最好的结局了吧？那接下来你有什么打算？等他完全康复以后。我就让他们母子团聚，这样秋郎也能从自己的罪责里面释放出来了，也解开了我娘二十几年的心结。这对于大家来说，应该都是公平的吧？可你呢？最应该得到幸福和公平的人是你呀！难道在你所有的计划当中，你都没有为自己做一点打算吗？等到一切都尘埃落定了以后。我就带着孩子，从这里彻底消失。如意，你还是回来吧。叶子，你今天见到我的事情，不要跟任何人说起，答应我好吗？我想要两块茶膏。你好。这是什么？好香啊！是茶膏。那我每天来买你的茶膏。哦，对不起，没事吧？落花的伤，要用泥土来滋养。无法抵挡心中那一道道墙，繁华沧桑，悲和喜儿女情长，一盏灯光，你愿不愿意嫁给我？就算死了，也不能把我们分开。无论明天会怎样，我都会。认出你的模样，就让记忆带风去流浪。人生若只如初见，何事秋风悲花谢？谁会陪在身旁？人生若只如初见，何事秋风悲画扇？等闲便却故人心，却道故人心一变。但是我的心从来没有变过。你是我这辈子唯一爱过的女人。如意，让我看看。走吧。我已经不再是过去的如意了。我现在是个连镜子都不敢照的人，你让我怎么面对你？我是不会走的。我已经全部都想起来了。你就是我的妻子，你就是我孩子的母亲。我不管你变成什么样子。你走吧，我求求你走吧，快回到思若身边去吧。你让我回去娶思若，你想让悲剧重演吗？你要我怎么说你才明白呢？我现在已经不是过去的如意了。很可怕
，对吗？我多庆幸你把一切都忘了，但是为什么你现在又要想起来？想起的一定是我以前的样子，我现在已经是这样了。为什么要想起来？我爱的是你这个人，我爱的是你的全部，不单单是你的外表。当我看到你的伤疤，这会让我更心疼你，让我更爱你。好了，你如果真的爱我，你就转身现在走出去。当做你没来过这儿，回到思若身边，然后娶了她。思若，思若，她一直照顾你，还有照顾娘。我不能在这个时候把你夺回来，你明白吗？思若，她会理解的。你要是再逼我，我就带着孩子。永远离开乌茶镇。